Oke okay guys, selamat malam. Ketemu lagi sama saya Rifu Cahyono di Etnik Indonesia Channel. Uh, saat ini saya lagi di rumah teman saya nih. Tadi saya lagi ngobrol-ngobrol. Uh, teman saya ini lagi punya uh, banyak banyak sekali dia punya banyak barang antik. Uh, dan di depan saya ini ada hal yang menarik. Saya mau review buat teman-teman. Uh, salah satu hal yang uh, kita kenal dalam tosan Aji selain daripada bila apa pamor ya. Uh, dan tangguh kita ada yang dinamakan juga uh, sandangan guys jadi sandangan itu adalah satu hal yang uh, terpenting juga di dalam pesan Aji uh, karena dari sandangan itu juga menentukan derajat daripada pusaka-pusaka itu sendiri nah di depan saya ini teman-teman ada uh, banyak banget handle-handle uh, atau deder pusaka-pusaka yang kuno ya uh, kenapa saya taruh berjajar di sini karena Uh, waktu saya bicara dengan teman saya ini uh, Beliau nggak pengen untuk ada di video ini uh, Atau nggak uh, mau nongol lah, dia lebih suka di belakang layar uh, Dan dia pengen, karena ini adalah warisan daripada apa orang tuanya Dia minta uh, tolong kita uh, untuk Cobalah kita review handle-handle yang uh, jadi Istilahnya warisan dari apa bapaknya yang dulu waktu zaman Uh, almarhum masih hidup dia banyak banget ngumpulin uh, apa peninggalan peninggalan nusantara. Jadi uh, sambil kita bicara beliau ini juga uh, berniat untuk istilahnya kalau ada teman-teman yang suka atau teman-teman yang uh, merasa tertarik dengan handle-handle yang kuno ini uh, beliau terbuka untuk istilahnya memaharkan atau uh, menjual dalam dalam uh, paket ya paket paket uh, per grup kayak gitu ya nanti secara teknis kita akan bicarakan uh, lebih detail lagi tapi saya uh, mau uh, review saya juga belajar belajar nih tentang handle karena menarik banget uh, dari handle handle yang uh, atau handle atau deder yang di, di kita temui pada busaka ternyata menyimpan begitu banyak ilmu juga dan begitu banyak seni yang begitu tinggi teman teman Kali jadi yang ada di depan saya ini, ini adalah handle apa hand, uh, deder yang berbahan dari gading semua ini, dan bukan gading yang baru, gading yang udah berusia ratus ratusan tahun ya. Jadi istilahnya buat para pecinta atau kamu, kalau kamu punya tosan aji yang uh, kamu sayang, kamu pasti pengen untuk mempunyai sandangan yang terbaik lah untuk apa untuk pusaka kamu ya. Nah saya mau coba review sedikit tentang satu handle yang saya pegang ini. Jadi ini adalah handle Donorico guys. Jadi Donorico itu uh, handle yang uh, ciri khas daripada Madura ya. Ciri khas Madura di mungkin sekitar abad 17 lah ya. Abad 17, 18 uh, di Sumenep. Dan ternyata kalau kita lihat di dalam sejarah mereka me mempunyai tingkat kesenian yang begitu tinggi. Bahkan uh, handle atau dedel daripada keris itu dihias dengan begitu luar biasa. Jadi uh, bayangkan kalau uh, dedernya aja begitu detail dan begitu berseni tinggi, apalagi bilahnya, kayak gitu kan? Jadi ini adalah uh, grup tiga, tiga biji ini uh, Donorico dari Madura dari Gading yang usianya udah ratus ratusan tahun dengan ukiran yang begitu luar biasa dan sangat cocok mungkin kalau kamu uh, sandangkan dengan pusaka pusaka kamu. Uh, saya nggak terlalu mengerti dengan detail tentang arti-arti daripada bunga-bunga dan segala macamnya Tapi ada, uh, kemarin kita ada diskusi dengan beberapa temen uh, Kenapa sih kok di DDR itu selalu ada motif bunga ya Karena teman saya ini bilang motif bunga ini menunjukkan bahwa seberapa tingginya kamu Karena ini kan ditaruh di tempat yang paling atas ya Kalau di pusaka itu tempat paling atas Dibilang kalau seberapa tingginya kamu, kamu itu harus seperti bunga Jadi harus uh, memancarkan kebaikan lah, keharuman Itu filosofi yang terpancar pada sebilah deder Jadi walaupun istilahnya bawahnya ini uh, tajam ya, Tapi di atas yang kelihatan itu harus kelihatan baik Harus kelihatan istilahnya menyebarkan keharuman buat sekitar kita Jadi itu salah satu filosofi daripada deder yang ada dalam bila pusaka di Donorico ini Jadi keren di, banget di, ya. di grup ini ini ada dinamakan grup Putra Satu nih guys Putra Satu itu artinya adalah satu karakter manusia satu karakter orang bisa berupa 
pendekar atau bisa berupa satu karakter pewayangan, bisa berupa dewa, bisa berupa banyak lah ya. Kak, ini namanya putra satu. Nah, putra satu yang ada di depan kita ini, ini adalah satu karakter-karakter di dalam uh, mitos-mitos dalam pewayangan, uh, kadewataan juga ada istilahnya uh, dewa-dewa juga dan orang-orang yang hebat di dalam Uh, filosofi-filosofi keagamaan Nah, saya nggak uh, terlalu mendalami tentang satu persatu daripada karakter yang ada di handle ini Tapi mungkin buat teman-teman yang kamu uh, me- mempunyai pusaka Kamu kadang-kadang kamu akan lihat pusaka kamu mempunyai handle yang Kalau pusaka kuno ya Mempunyai handle yang seperti ini, ini namakan handle putra satu guys Dan ini ter- terbuat dari bahan gading yang diukir dengan begitu detailnya, begitu bagusnya, dengan begitu presisinya sampai uh, kadang-kadang kita berpikir ya, begitu hebatnya uh, orang-orang pada masa lalu itu membuat suatu seni dalam bila pusaka keren banget dan ini juga dari bahan gading, yang ini uh, Cirebon kalau nggak salah ya oh ini Bali ya? oh ini Jawa ini ya? oke okay, ini, ini ini karakter uh, putra satu dari Jawa, ini juga dari Jawa ya? Ini Madura, oke. Okay. Ini Madura, namanya apa sih? Atau Putra Satu Madura. Putra Satu Madura ya. Ini Putra Satu Madura, bagus banget, detail banget, uh, sampai kerawangan juga. Jadi salah satu ciri handle gading adalah kalau kamu pegang pasti uh, kayak meresap ya di tangan kita. Itu satu, kedua beratnya juga kita uh, bisa tahu kalau itu handle gading. Dan juga kalau kita bisa li- pengen tahu ini handle kuno apa enggak, guys, kita bisa lihat dari patinanya. Jadi patina-patina seperti ini ini menunjukkan umurnya udah uh, begitu lama lah ya, sampai ratusan tahun. Jadi teman-teman saya ini tadi bilang bahwa ini yang paling muda, ini yang paling tua. Jadi kemungkinan kalau kita bisa melihat dari uh, sisi umurnya, semakin uh, gelap warna daripada handle gading itu atau deder itu, kemungkinan dia umurnya jauh lebih tua dan juga bisa terlihat dari uh, motif ukirannya motif ukiran yang buatan-buatan baru kecenderungan akan bersifat lebih modern tapi kalau yang lama dia biasanya lebih sederhana tapi juga mempunyai kesan yang tersendiri yang 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 bisa menjadi ciri khasnya ini dari Jawa ini dari Jawa dari Madura dari Madura dan ini dari Bali guys nah ini ada satu handle yang menarik banget ini dari Bali Uh, kayaknya ini mungkin motifnya kala ya bro ini motif kala dan yang menarik dari handle ini adalah dia sebagian dari batu dan eh, sebagian dari gading dan sebagian dari kayu jadi uh, keren banget ini terlihat dari motifnya itu. terlihat dari motifnya ya motifnya ini uh, me- menggambarkan dia dari Bali ya warnanya juga luar biasa ini uh, warna tua ini bro ya Or, kalau orang bilang merah ginju ya merah ginju ya mukanya dari gading wah keren banget keren oke okay. ini juga dari Bali saya nggak tahu ini karakter siapa ada taringnya uh, mungkin teman-teman yang nonton video ini mungkin lebih lebih tahu lah ya karakter siapa ini tapi ini salah satu koleksi yang luar biasa banget dan koleksi teman saya ini bukan cuma ini aja guys tapi masih ada uh, puluhan mungkin ratusan yang lain ya uh, disimpan dengan begitu baiknya ini kayaknya penjaga pintu kayak ini kalau di Bali-Bali kayak ada penjaga pintu tapi saya nggak ngerti handle-handle yang luar biasa ini menunjukkan begitu kayanya lah uh, istilahnya apa leluhur kita di masa lalu memuliakan pusaka dari sandangannya nah ini yang menarik yang terakhir kita mau uh, apa mau review ini handle Cirebon ya Pak jadi ini handle Cirebon, motifnya seperti kayaknya burung, burung ya, atau burung hantu ya. ya kayak burung hantu, wah ini berat banget dan ini dari gading yang udah tua sekali, kayaknya udah mulai memfosil mungkinnya udah ratus-ratusan tahun juga umurnya oke okay. ini salah satu handle yang menurut saya paling seninya paling tinggi rumit sekali pembuatannya Uh, rambutnya luar biasa wah keren banget ini keren banget oke okay. 
Oke okay, teman-teman uh, Kalau kita bicara tentang pusaka Kita nggak akan bisa lepas dari Yang namanya menyandangi pusaka kita untuk lebih baik Nah ini, ini adalah salah satu warisan Nusantara Salah satu warisan uh, budaya kita Yang kita perlu restarikan uh, Harapan kita sih Ada teman-teman yang Istilahnya bisa lah merawat Benda-benda yang luar biasa ini uh, uh, Lebih banyak lagi lah ya Istilahnya Uh, janganlah sampai kita jual ke luar negeri kayak gitu ya Lebih bagus uh, putra-putra bangsa sendiri yang me- melestarikan Dan menyandangi pusaka-pusaka Nusantara biar lebih baik lagi Sandangannya, seninya juga lebih baik lagi Oke okay? uh, Nanti kalau kamu tertarik dengan uh, handle-handle seperti ini masih banyak banget uh, Kamu bisa kontak saya di DM di Instagram uh, Nanti kita kasih kamu beberapa alternatif harga Dan foto-foto juga nanti kita taruh di Instagram Oke, okay, itu aja review saya. Uh, tetap cintai budaya Indonesia, cintai peninggalan-peninggalan Nusantara. Sampai ketemu lagi.